Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi bareng aku Rina Apa kabarnya kalian Semoga selalu dalam keadaan Baik-baik saja ya Kalian tim Yang gajian di awal bulan Atau di akhir bulan nih Nah ini kan udah tanggal 1 Jadi yang belum Bikin budgeting yuk bikin sama-sama Aku sih sebetulnya tim yang gajian tiap hari ya Bukan gajian sih yang pendapatannya harian gitu Karena aku punya usaha di rumah ya Meskipun aku pendapatannya harian Tapi tetap aja ya nggak apa-apa dong bikin budgeting Jadi supaya keuangan lebih tertata dan tahu sih Jadi nggak ada yang bablas nantinya Apalagi uang sekarang itu kelihatannya aja besar gitu Tapi sekali dibelanjakan tuh langsung hilang gitu aja jadi biar nggak salah tempat uangnya juga bisa langsung kepake untuk hal-hal yang lebih penting dulu atau yang bener-bener butuh makanya aku juga bikin budgeting yuk yang belum bikin kita bikin bareng-bareng Nah yang untuk gajiannya tiap bulan bisa langsung dikeluarkan sedekahnya dan juga tabungan wajibnya di awal-awal budgeting ya Supaya nanti tetap bisa punya tabungan dan bisa tetap bersedekah Nah ngomong-ngomong di aku sedekah itu nggak aku tulis budgetingnya karena itu udah seperti apa ya Oh, di atasnya kewajiban gitulah harus jadi meskipun cuma seribu dua ribu itu tetap harus dikeluarkan supaya lebih berkah insya Allah rezeki kita ya nggak papa sedekah sedikit sedikit gitu mungkin akan ada yang bilang seribu dapat apa sekarang gitu nanti aja tunggu sepuluh ribu atau tunggu seratus ribu sedekahnya nunggu kaya Ya kalau misalnya kita dapat kesempatan jadi orang kaya, kalau enggak gitu malah akhirnya jadi enggak sedekah, kan rugi banget gitu. Siapa tahu dari yang seribu itu, dari yang dua ribu itu, itu yang mengantarkan kita dalam keberkahan yang, as- yang akhirnya usaha kita jadi lancar, terus misalnya yang kerja di kantor atau dimanapun itu jadi lancar kenaikan jabatan dan kawan-kawannya itu ya karena kita nggak pernah tahu keberkahan yang kita terima itu yang dari mana gitu ya ya kita usaha aja supaya mendapat keberkahan dari Allah nah salah satunya adalah dengan bersedekah jadi bersedekah itu udah kayak kewajiban banget banget lah gitu ya Nggak usah nunggu uang banyak, nggak usah nunggu jadi kaya dulu, pokoknya seadanya aja. Bismillah, insya Allah itu yang mengantarkan kita kepada keberkahan rezeki. Untuk yang gajian bulanan, usahakan dikeluarkan di awal pas gajian ya, supaya dengan harapan sedekah itu membuka pintu rezeki yang lain gitu Allah akan datakan rezeki dari tempat yang terduga atau dari arah yang lain yang bukan dari gaji nah untuk yang pendapatannya harian ya usahakan keluarkan per hari gitu jadi malah rutin ya setiap hari bersedekah insya Allah Allah itu nggak selamanya memandang seberapa besar sedekah yang kita keluarkan gitu ya karena Allah tuh nggak butuh lah sedekah orang rezeki aja dari Allah gitu tapi yang butuhkan kita ya kita keluarkan seikhlasnya kita keluarkan semampunya kita keluarkan seadanya gitu jangan nunggu jadi kaya pokoknya yang ada dulu yang kita keluarkan oke ya teman-teman Oke, okay, jadi di sini aku mulai dengan kewajiban-kewajiban aku ya. Kita tulis aja kalau misalnya kalian yang punya cicilan, punya tanggungan gitu. Jadi tulis di awal-awal biar nggak kelewat. Oke, okay, untuk yang pertama aku pakai listriknya itu biasanya sekitar 290-an ya. Di sini aku akan tulis aja 300.000. Mungkin kelihatan besar ya, karena aku kan punya usaha fotokopi juga di rumah gitu. Kalau untuk yang tinggal di kampung, 300 itu kelihatan besar ya. Tapi kalau untuk yang di kota mah, untuk kebutuhan rumah tangga aja listrik bisa sampai lebih dari 300 ribu. 
Nah terus aku pakai PDAM juga Ini 50000 Jadi aku budgetingnya Di atas harga biasanya ya Biasanya itu kan Paling 40 berapa gitu Tapi di sini aku akan tulis 50000 Jadi kalau misalnya nanti ada sisa Dari yang budgeting ini Itu bisa masuk ke tabungan Kecelengan gitu ya untuk pulsa HP dan data ini aku budgeting 150.000. Selanjutnya untuk SPP TK ini 50.000 ya dan untuk anak aku yang SD alhamdulillah SD di sini free ya karena sekolahnya di SD negeri. Jadi cuma butuh keluar SPP untuk TK anak aku yang kecil aja. Selanjutnya untuk SPP ngaji itu 30.000 berdua ya. Jadi ngaji bayarnya cuma 15.000. Selanjutnya adalah arisan. Aku arisan ini per minggu ya, seminggunya 10.000. Jadi sebulan itu butuh 40.000. Total kewajiban adalah 620.000. Ini per bulan yang rutin ya Nah selanjutnya adalah kebutuhan Kalau untuk kebutuhan itu yang aku tulis ya yang benar-benar butuh gitu Yang pertama beras 10 kilo itu 90 ribu Selanjutnya untuk blue gas di sini aku sebetulnya blue gas itu dua tabung untuk tiga bulan ya tapi blue gas ini aku akan beli di bulan ini karena habisnya di bulan ini. Nah untuk blue gas itu harganya 115.000. Terus untuk galon galon itu aku bisa habis 4 sampai 5 galon ya kali 15.000 itu 75.000. Untuk belanja bulanan itu aku budgetnya 250.000. Buat yang penasaran kan aku pendapatan harian ya. Nah, untuk belanja bulanannya gimana? Ya aku ngumpulin kayak taruh di kaleng atau di toples gitu biar sampai 250.000 gitu. Nah, kalau untuk belanja harian itu seperti biasa ya, aku hariannya itu dapat jatah 20.000 jadi untuk sebulan itu belanja harian itu 600.000 tontonin juga ya video-video aku yang belanja 20.000 itu per hari dapat apa aja di sana juga ada tips-tips lainnya nah selanjutnya adalah jatahnya anak-anak ya jadi anak-anak jajan itu sehari 4.000 4.000 itu aku bagi dua ya 2000 untuk dibawa ke sekolah dan 2000 lagi untuk di TPK atau untuk ngaji. Nah, aku juga untuk anak-anak itu aku kasih celengan ya. Jadi ada saatnya kalau mereka nggak jajan ya uangnya dimasukin ke celengan. Pokoknya aku kasih pengertian aja kalau udah jajan berarti nggak nabung, kalau udah nabung berarti nggak jajan gitu supaya anak-anak tuh lebih menghargai uang sedari kecil terus juga anak-anak itu jajannya ke aku gitu jadi uangnya muter jadi jajan yang aku kulak yang aku jual itu itu berdasarkan e, kemauan dari anak aku ya terus jatah bensin ini aku budgetingnya 100 ribu ya aku di rumah cuma punya satu motor soalnya Nah, untuk total jumlah kebutuhan adalah 1.470. Jadi, total pengeluaran untuk wajiban dan kebutuhan selama sebulan ke depan itu adalah 620.000 ditambah 1.470.000 adalah 2.090.000. Nah dengan membuat budgeting seperti ini meskipun kita pendapatannya harian kita jadi tahu kan seberapa banyak kira-kira pengeluaran yang akan kita keluarkan di 
bulan ini gitu jadi kita punya gambaran dan berdoanya juga jadi lebih gampang ke Allah gitu karena kita tahu apa yang mau kita butuhin gitu Oke di akhir video ini aku akan tutup dengan challenge jadi kurang lebih tiga bulan lagi itu kan udah lebaran atau 90 harian lagi ya itu mau lebaran jadi aku bikin challenge selama tiga bulan ini akan nabung per hari 12.000 ya karena aku kepengen punya tabungan 1 juta dalam 90 hari yaitu menjelang lebaran gitu jadi 1 juta dibagi 90 hari itu adalah 11.111 jadi aku akan buletin sebanyak 12.000 minimal per hari ya dan ini aku akan taruh di bungkusnya Scarlet ini bukan di endorse ya tapi aku masih punya kardusnya jadi aku akan manfaatin ini untuk celengan tuh aku udah bikin lubangnya juga di atas biar naruhnya gampang dan ini sengaja nggak aku solasi jadi biar bisa dibuka kalau-kalau misalnya aku butuh receh butuh uang kecil jadi bisa langsung ditukar Nah uangnya dari mana itu aku akan ngambil keuntungan dari jualannya aku yang baru ini usaha aku ya usaha kecil-kecilan Jadi awalnya anak aku yang minta berawal cuma dari Milo terus akhirnya malah merambah ke snack-snack ini gitu Jadi ini berdasarkan anak aku yang minta Alhamdulillah dari jualan ini juga untungnya lumayan ya Terus seperti yang aku bilang, jadi anak-anak itu jajannya ke aku, jadi untungnya muter ke aku gitu. Ini biasanya ada seblak juga, tapi ini stoknya udah mulai banyak yang kosong ya teman-teman. Alhamdulillah sih laris, semoga aja bisa berkembang jadi besar gitu. Oke, jadi ini dia video aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.